给狱主和五阿哥请安。狱主怎么带着五阿哥来的？刚才我听永吉有两声咳嗽，本来想带着他去太医院。永吉惦记着皇上，说要来跟皇上请个安才肯去。五阿哥真是孝心啊！可是皇上这几日都不大见人，恐怕……孝贤皇后先逝，和宫的人都满心悲伤。皇上也应该当心龙体啊！永琪，你花阿玛正在忙，咱们不便打扰。这样吧，你去殿前给花阿玛磕个头，把咱们带来的神汤留下便是。是，去吧。儿臣永琪给花阿玛磕头，皇额娘先逝。儿臣和皇阿玛一样伤心，但请皇阿玛顾念龙体，不要让皇额娘在九泉之下担心不安。请皇阿玛喝点儿臣炖的参汤养养神。儿臣告退。刘琦，过来。皇阿玛。于飞，你也一块进来。是。原以为于飞是个安分守己的，原来却也动了这个心思。那额娘的意思是，吴阿哥即便是不哭，额娘也有本事让他哭就是了。倒是你呀、啊，要好好学着于飞的教导。冷静持重才是。儿子多谢额娘教诲。额娘不心疼你，心疼谁啊？永皇不过是额娘的养子，除了他以外，在阿哥当中，你是最年长的。若你能得到皇阿玛的喜爱，当了太子才好呢。更何况，我们还有孝行皇后临终前的一份举荐呢。皇额娘崩前，倒还顾念着你。那是他欠咱们的。当年若不是他早早就把你送去了协方殿，我们怎么会母子分离呢？若不是他让那些嬷嬷们蓄意把你宠坏，你皇阿玛怎么可能不宠爱你？如今他都去了，也是该还给咱们了。额娘的心愿，就是儿子的心愿。嗯、皇上这福字。是写给孝贤皇后的，是给孝贤皇后的树碑父。一进真的爱死。皇阿玛对皇阿娘真好。你皇阿娘在的时候，皇阿玛没有对她更好，心里很是难过。儿臣知道皇阿玛难过，所以就炖了参汤给皇阿玛。你说这参汤？是炖给皇阿玛的，告诉皇阿玛，里面有些什么？这个参汤叫四参汤，里面有紫丹参、南沙参、北沙参和玄参，入口甜苦醇厚，有益气补中之效。入口甜苦醇厚，你替皇阿玛喝过？是啊，二十四孝中说汤要非口亲尝，福尽父母，所以儿臣也尝了尝，怕太苦。皇阿玛不愿意喝，好孩子。皇上，您尝尝。皇阿玛，二十四孝，儿臣已经全明白了。可是今天大哥好像说了一个什么典故，儿臣还不大懂。你大哥说的什么典故？永琪，你皇阿玛可是学贯古今，不似额娘，一问三不知的。今日儿臣在长春宫给皇额娘敬哀礼，经过偏殿时，听到大哥很伤心的说什么：“明神宗宠爱郑贵妃所生的第三子朱长洵，不喜欢长子朱长洛。”
，还说什么明朝有忠臣，所以才国本之争，自己却连朱常洛都不如。儿臣不知道朱常洛是谁，大哥为什么拿他跟自己比呢？儿臣还听到大哥跟大嫂说话，没敢多听，就走了。你在给皇阿娘敬哀礼，他们夫妇在窃窃私语什么？不是窃窃私语，大哥说皇阿娘崩逝，兄弟中唯我居长，自然要多担当一些。我觉得大哥说的没错呀。皇阿玛。是不是儿臣说错了什么？嗯、皇上，永琪年幼无知，若真说错了什么，臣妾替永琪向您请罪。于妃，你起来吧。朕知道你不懂这些，即便是如意，也很少看前明的史书。永琪还小，这些话只能是听来的。永琪，过来，不要再胡说了，知道吗？哼，永皇真是朕的好儿子，自比不得宠的朱常洛。那永璋呢？也如朱常洵。有夺太子的心思了，只怕也是仗着生母的缘故吧。仗着生母的缘故，皇上是说纯贵妃要立为继后的事？你说什么？难道不是吗？臣妾在宫中听人人都说，孝贤皇后临终之前，向皇上力荐，要让纯贵妃成为继后呢。于飞退下吧，臣妾告退，儿臣告退。刚才没说漏什么吧？没有，你说的很好。不枉文娘翻了这些天的书教你。那儿子回去就要说给贤儿娘听。那可不行。为什么？额娘什么都不瞒贤额娘的。永琪，你贤额娘最近太忙了，你若告诉她，她会心烦的。永琪是不会让贤额娘心烦的，对吗？嗯。那你就什么也别提。是。来，走，走吧。嗯、玉壶啊，永皇和李桑的诸位大臣亲贵相处的如何？大哥谦和有礼，对上对下都客气有加，颇得内外赞誉。那永章呢？四阿哥虽然年幼几岁，对臣下也是执礼有加。且看在纯贵妃面上，大家更尊重三阿哥。那他们两个是兄友弟恭的一块招待，还是各自为政呢？宫中大丧，诸事繁多，兄弟们都是各顾各的。不过大阿哥身为长子，恨不得事事亲力亲为，三阿哥也不甘人后。他们两个要是真心孝道。孝贤皇后的话，那就是成孝有加。如果他们暗自各怀鬼胎，招揽人心，那就该死了。阿哥们不敢。但愿如此吧。儿子大了，心也大了，皇家父子，多少的惨事由此而起。玉壶啊，朕再问你一句
，孝贤皇后的丧仪之上，纯贵妃更受敬，还是贤贵妃？贤贵妃无子，自然不能与纯贵妃相比。首先冷落也是人之常情。朕知道了。夜里，你请贤贵妃来一趟。是。来，永琪来这儿。额娘有话告诉你。永琪啊，后天是你皇额娘子宫凤仪到景山观折殿的日子，当天是大日子，你可万万记得，千万不能哭，知道吗？但是贤和娘说，每个人都要哭得很伤心，不然皇阿玛会生气的。那是平时，当天不一样，当天所有的阿哥跟公主都会哭得很伤心。你如果可以镇定自若，你皇阿玛会对你另眼相看。因为你是众多痛哭流涕者当中唯一保持清醒的一个。为什么？因为，你皇阿玛失去的不只是一位皇后，还有七阿哥这位嫡子，所以他现在需要的，不是众多的孝子，而是能够不被悲喜所影响，能够有机会成为太子的阿哥。儿子明白。嗯。于娘娘安。三哥好，五弟好，三阿哥，你怎么会在这儿呢？哦，永章见几位弟弟因为劳累都起了口疮，特去太医院取些金银花来给弟弟们煮水喝。三阿哥有心了，于娘娘过奖了，那永章先行一步，去吧。来，永琪，我们走。主心给累坏了吧？哎，谁说不是呢？溜溜的忙了一天，哎呦，我这腰啊，我这腿呀、啊，没一处不疼的。你慢点，这不都是生永章的时候落下的病吗？奴婢一会儿给您好好按按。哎，本宫这才知道，这执掌六宫也不是件轻松的事儿啊。事无巨细，事事都要操心。又不能得罪谁，若是日后，儿子给额娘请安。永章回来了，快起来吧。额娘，儿子有话对您说。说吧。嗯、可心，退下。是。小洛子，一切都打点好了吗？奴才一应都安排好了。申时三刻，安华殿的法师都会到这长春宫诵经超度。您那时就可去安华殿。进殿折米皇贵妃了，每年都是你安排的，我很放心。只是今年这个情形特殊，一会去安华殿的时候一定要格外小心，千万别让别人看见了。是。这些日子，可让你受委屈了。臣妾无甚委屈，从何说起？来，坐。宫内宫外，那些势力眼，是不是小区你膝下无子，便一味都去巴结别人了？原来是这等小事，臣妾怎能算膝下无子？皇上把永琪交给臣妾抚养，宫中尽人皆知。他们到底还是瞧不起你，不曾生养。如意，是朕对你不够好，护你不够多。皇上，臣妾虽未生养，但皇上的儿女就是臣妾的儿女。若是旁人以此小觑臣妾无子而加以鄙薄，其眼见之窄，不许理会。你有这般的胸襟啊，比起那些只为自己儿子计较打算的人，让朕欣慰多了。大阿哥，您抓紧祭拜，完事咱们还得赶回长春宫。哎，今天真不巧，委屈额娘了。圣佛孝贤皇后丧礼也不能好好祭拜。总有一天，我一定要为额娘争气，让她跟孝贤皇后一样，享有身后荣光。您的孝心，哲敏皇贵妃会明白的。
。朱英姐姐，自你去后，妹妹便日夜难安。姐姐走得糊涂，妹妹也是有口难言。如今那人已随姐姐到了地下。姐姐若是再有什么冤屈，问他便是。大哥，家娘娘的话不明不白，必得说个清楚。大哥，您怎么来了？啊，对，今日是你额娘生气，您又是个孝子。就是孝子，才听不得家娘娘这种糊里糊涂的话，还请家娘娘说个明白。多久远的事儿了，说了也只会徒增烦恼。家娘娘，您别走啊！大哥，等下还要去主持丧仪。如此气急败坏是要失礼的。等等，江娘娘这话今天要是说不清楚，我是不会善罢甘休的。都怪本宫这张嘴，想到什么便说什么，竟没半点分寸。江娘娘，你就快告诉我吧。可这有些话却是说不得的。本宫远嫁而来，即便是封了妃，生了皇子，没有个依靠，在这宫中也只能是谨慎度日。哎呀，江娘娘，这您放心，我是身为长子，我一定会看顾好弟弟的。哎，江娘娘，若是大阿哥真的愿意看护本宫膝下幼子不受欺辱，那本宫也就心满意足了。江娘娘，您先请起啊。江娘娘所言，永皇一定做到。大阿哥，此话可当真？当真。那本宫就也真的说了。嗯、其实当年你额娘轰逝。乃是孝贤皇后所为。江娘娘，虽然宫里头传言，皇额娘不喜欢我额娘先生下了，可这话该去重大，断断不能。事到如今，我还能骗你吗？后来你额娘又怀有身孕。孝贤皇后怕他继续生子多宠，便在他生产那天就……啊，说了也真是可怜。你额娘怀的分明是位公主，即便是生下来也碍不着谁的。娘，额娘。李额娘离世那几年，无人再敢提起这件事。后来您长大了，孝贤皇后便越加的护着端惠太子，处处提防着您。大家也就都看明白了，渐渐的，也就传出了这样的。其实不管哲敏皇贵妃生的是男孩还是女孩，她生了你，又不服孝贤皇后的做派，就必死无疑了。孝贤皇后还在世时，我们娘娘不也是战战兢兢的，小心做什么？大阿哥，请您一定要给本宫一条生路，万不能告诉旁人是我告诉你的这件事，还有后日。孝贤皇后的子宫要搬去景山观德殿，皇上会亲自去祭酒，你可千万要忍耐，别露了声色呀！哎
你为何对你嫡母，一滴眼泪也没有啊？儿臣，儿臣想着皇阿玛过于哀伤，儿臣还得替皇阿玛操持着皇额娘的丧礼，不敢过于悲痛伤身，以免误了差事。是，是啊，皇阿玛，大哥近来一直说，他在我们兄弟中为年长，要辅佐皇阿玛。所以不敢过于哀痛，也一直镇定自若的领着咱们兄弟，为皇阿娘居丧。所以，武章啊，你便是瞧着你大哥的样子，连半滴眼泪都没有，是吗？皇阿玛，皇阿娘七十多日来，皇阿玛一直沉浸于悲痛之中，儿臣心疼不已。也觉得自己该保持些清醒与理智，为皇阿玛分忧，所以不敢悲伤过度。好啊，你们这个时候倒是挂念起朕来。皇阿玛，请节哀，请皇阿玛节哀，切勿再悲痛伤身。不孝之子，不孝之子！皇上息怒，皇上息怒。皇上小贤皇后是你的嫡母，如今崩逝，你们不悲不痛，简直替朕分忧，图谋不轨，内争外斗，朕怎么会有你们这种不忠不孝的儿子？皇上息怒，儿臣不敢。皇上，永章是一心为您着想，没有其他意图啊！皇上，楚贵妃，你已经有永荣和永章了，朕把永皇交给你抚养，你便是替朕养出这种孩子来。皇上，臣妾知错。皇上，皇上，永皇和永章也是为了您的龙体思量，并非是有心不孝的。主无心都这样了，要是有心的话，岂不是要弑君弑父？朕呐、啊，就是后悔当初没把永皇交给你抚养，否则就不会到今天这个样子。皇上吗？你还想说什么？啊？你以为朕不知道？小贤皇后崩逝，你。以为自己是皇子中年纪最长的，所以你就以为你可以承担升级大任，有了觊觎之心，是不是？皇阿玛，儿臣绝无此心呢，但求皇阿玛明鉴。你还敢说你无此心呢？啊！皇阿玛，这些治丧的日子，难道没有以长子自居、自命不凡？这些事情都能看在眼里、听在耳里，你不配当朕的儿子，毫无孝悌之道。儿臣没有。皇上，就算是有皇有这样的想法，永章也绝无图谋不轨之心啊。皇上，永章才十四岁，还懂什么呀？皇上，也是有你这样的额娘，才会教出这么荒唐的儿子。长处处与永皇争锋，讨好妻贵，谋夺太子之位，还有你啊，楚贵妃，别以为朕不知道你这心思。皇上，臣妾母子不敢。皇上，臣奉君，子存夫，妻存夫，这是不变的道理。你们母子三人将朕的话忘得一干二净了，是不是？楚贵妃。朕明白的告诉你，永皇言行悖乱，永昭无人子之道，他们二人不可能继承朕的大统，听明白了吗？皇皇皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪，臣都比你们好些，可以指望。皇阿玛，皇上息怒，恕罪，恕罪，皇阿玛。皇上，额娘，玉云，玉云，陈贵妃姐姐，陈贵妃拉下去，别在这丢人现眼。都轻点，别愣在这儿，快去叫太医啊！快去端盆热水进来。卓，卓，你醒醒啊，卓，卓。在哪儿啊，姐姐？主儿醒了，主您可醒了，你可把我吓死了。主，你没事吧？我在哪儿？我们已经挪回宫里了。我不是在关的店吗？我，永章呢？主，三阿哥和大阿哥从景山一回来，就跪在养心殿外头了。
主，主您慢点，主，太后，主，主，太后，主，请准贵妃安。傅姑姑，我要见太后。准贵妃，关德殿议事，太后已然知道。皇上雷霆大怒，任谁劝说也无用。太后让奴婢传话，若您还想保着自个儿的尊容，还想保着六阿哥和四公主，您就安分一些，留在自个儿宫中吧。求求你了，让我见一下太后。我只说几句话。准贵妃，天快下雨了，您去养心殿领了大阿哥和三阿哥回宫吧，别再惹祸了。好，那本宫改日再来给太后请安。主，主，都走了吗？是。教子不善，还不安分守己。哀家也帮不了他。孝贤皇后一去，谁不想争一争？嫔妃们都想做皇后，皇子们都争着想做太子。历来帝王就最忌讳这点，自己作死，还指望哀家救。不过这回的事情有些蹊跷。怎的在关德殿，大阿哥和三阿哥都毫无伤心之色。像是兄弟两个默契好的，你细查查。是。还是请跟随纯贵妃回去，闭门思过，以静心神吧。爸爸，爸爸，我是再也不敢了。爸爸，爸爸，我是再也不敢了。我娘，爸爸，我不会杀。我们母子，我不想。放开主那日淋雨着了风寒，快喝些药吧。我病的这几日，可有谁来瞧过我？
平日里正在宫门庭若是时，如今我们母子遭了罪，他们就都一个个逼得远远的。主，人情冷暖本就如此，还是养好身子要紧呢。加菲呢？嘉妃也没来过吗？嘉妃娘娘有这身孕，自然少走动。而且，而且如今丧仪之事，还是嘉妃娘娘的四阿哥领着诸位皇子行礼呢。是了。那日在关德地，皇上斥责了永皇和永章，却夸了四阿哥。人说这四阿哥才九岁，却做什么都似模似样的，所以皇上屡屡夸赞。苏雨、苏然，你们两个平日最爱与其他宫里的宫女。那多合适。赶出去！德喜，德福。孝贤皇后丧仪之时，八节清贵，你们两个最殷勤，也赶出去。冤枉吧！冤枉吧！冤枉吧！冤枉吧！冤枉吧！奴才冤枉吧！冒冒冒冒冒这是怎么了？外头怎么了？快跟我下去！主，您别着急，我慢慢给您说啊。到底是怎么了？孝贤皇后临终前举荐主您为继后，这事儿传得满宫都是。皇上认定是主身边的人有意泄露，谋求后位，所以就让禁中公公把主身边伺候过的宫人一一查见，略有不顺眼的就打发出宫。皇上都插进到本宫的宫里来了，是贤贵妃，是她挑唆指使的吗？贤贵妃忙着丧仪之事，哪有空理会这些啊？倒是主病着，前两日太医不肯来，还是贤贵妃拨了太医来的。她就会有如此好心。其实主跟贤贵妃娘娘本来就要好，倒不是孝贤皇后去了，您也不会跟她生疏了呀。主，一奴婢看您就好好闭门思过，等皇上气儿消了，就什么都好了。这几日总觉着腰肢酸软、头晕目眩的，可是有什么不好啊？娘娘请安心，龙胎一切都好，只是嘉妃娘娘过于劳心劳力，所以才会觉得身上有些不安。哎呀，许是在丧仪上累着了。微臣会开几副安神药，请娘娘按时服下，精心调养才是。好。有劳齐太医了，那微臣告退了。微行送走。是。齐太医，请。嗯。臣给四阿哥请安。永成回来了。儿子给额娘请安。快起来。来。饿坏了吧，儿子？慢点吃
，快跟额娘说说，今日丧仪上如何呀？主，今儿四阿哥带领诸位皇子行礼，又老成又稳重，连皇上都夸赞呢。皇上听说您怀胎疲倦，特让四阿哥来给您请安。哎呀，咱们儿子真争气呀、啊！你皇阿玛又夸你了。额娘，自从大哥和三哥被斥责，儿子略做的好些，皇阿玛便很欣慰。昨日也夸，今日也夸，儿子都习以为常了。过来，额娘告诉你啊，不许骄傲，越是这样越要小心。如今可要轮到你一枝独秀了。轮到我？你的哥哥们死的死，废的废，论年长，论身份贵重。不该轮到你当太子了，吴娘，你说什么？你是皇上登基后的第一个皇子，是贵子，你皇阿玛对你可是大有指望的，否则他怎么能成了那样夸奖你啊？我真的可以吗？只要你努力学习文武之道，讨你皇阿玛喜欢，好好听额娘的话，咱们母子定有出头之日。只要是额娘的心愿，我一定完成。<笑>儿子，那这个连着几日想要见姐姐，姐姐都闭门不见。宫中诸事平身，我得小心些，不止你，旁人我也不见。姐姐都知道了，是怪我害了大阿哥吗？你明明知道皇上最恨旁人觊觎太子之位。大阿哥和三阿哥为了太子之位明争暗斗，明眼人都看得出来。我不过是让永琪在皇上面前提到了明神宗的国本之争。不过是。国本之争，说的就是明神宗的长子和三子争夺太子之位。你让永琪去和皇上提这个，是已经算好了皇上会怀疑永皇和永章。皇上生性多疑，若他肯相信自己的儿子，我便无计可施。而且，大阿哥已经不是当年陈欢膝下的幼童，他对姐姐不过是仰仗利用，姐姐何必真心相待？永皇是错在一意算计，可是海兰，自遭皇上贬斥，永皇已经抱病在王府一个多月，不能起身。他是咱俩都疼过的孩子，姐姐。你所爱的男人，或许有一天会为了其他的女人而厌弃你；你所疼爱的孩子，会为了自己利用你。你太重感情，这会是你最大的软肋。后宫之中情分本就难得，如果连这点情分你也撒手不要了，咱们还能有什么？不奢求你原谅我，我一心一意为着你，只希望我的所言所行，你能够明白。
主，于飞娘娘。请令贵人安。贵妃娘娘已经歇息了，请令贵人改日再来吧。我刚看见于妃娘娘离开，贵妃娘娘这么早就歇息了。六宫琐事繁杂，我们主儿难免身心劳累，所以于主儿先去离开了。哦，那待娘娘醒来，帮我通传一声，说我来请官。令贵人放心。主，您别太在意，贤贵妃也不是光不见您，六宫的嫔妃她都避嫌呢。贤贵妃也忒小心了些。其实嘉妃娘娘也是后位炙手可热的人选，现在人人都去启祥宫呢。你也觉得嘉妃是有登上后位的可能？嘉妃娘娘接连生子，又得皇上宠爱。其实，无论是贤贵妃或是纯贵妃封后，跟咱们都无干。但若是嘉妃娘娘，她可不是好相遇的人，恐怕第一个要为难的就是您。不如咱们先低一低头，就当是未雨绸缪吧。罢了，去启贤宫吧。主，于主的所作所为，若从为了您来说，那是无可挑剔的。本宫怎么会不知道呢？嗯、就算知道，用谎算计着本宫。我想到的还是那个小小的，在我膝下读书的用谎